欢迎来到 News T T 七零频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家感觉愉快，看看我们的视频。狄某、杨子谭剑刺二打，比肩知否的宅斗剧，腹黑小白兔人设。近年来，宅斗剧一直是古装剧中的热门题材，深受观众喜爱。《狄某》作为一部备受期待的新剧，其核心内容和角色设定无疑吸引了无数目光。消息称，杨紫可能参演企鹅影业打造的宅斗精品剧《狄某》，并且有望与谭健次再度合作。这种双强人设和复杂的宅斗剧情与《知否》有异曲同工之妙，更为宅斗剧注入了全新看点。目前，杨紫正在安徽拍摄以“灰墨传承”为主题的电视剧《家业》。从题材到制作，《家业》不仅挖掘了中国传统文化，还让观众对杨紫的表现充满期待。然而，杨紫明年的档期尚未确定。有传闻称，杨紫可能会推掉正午阳光的生命树。毕竟，这部剧需要长时间在青海高原拍摄，对演员的体力和适应能力是极大的挑战。相比之下，《狄某》的拍摄条件更为适宜。而剧本和制作团队也让人放心。对此，我认为杨子的选择不仅仅是对剧本的认可，更是对自己演员身份的重新定位。作为一位成熟的演员，他需要在多样化的角色中不断突破，而宅斗剧的深度和复杂性恰恰能激发他的表演潜力。回顾以往经典的宅斗剧，《知否》无疑是标杆之作。赵丽颖通过盛明兰一角。不仅收获了演技口碑，还让剧集常年保持高重播率。而《庶女有毒》虽然制作精良，却因为选角不适配，导致效果平平。特别是谭松韵与钟汉良在 CP 感上的缺失，削弱了故事的代入感。相比之下，《狄谋》的潜力显然更为突出。这部剧的女主绝人姚七是一位富商家庭中不受宠的女儿。他的命运在嫁入王府后发生了翻天覆地的改变，他的成长弧线和腹黑小白兔的设定为剧情增加了诸多亮点。可以说，《狄谋》不仅是宅斗剧，更是权谋与人性博弈的展现。观众期待的不仅仅是斗争和逆袭，更是角色间复杂微妙的情感纠葛。这种情节对演员的表演要求极高，只有真正理解角色内心的人才能胜任。杨子和谭健次的合作，双强设定的魅力。从目前的信息来看，企鹅影业非常希望促成杨子与谭健次的二度合作。二人曾在《沉香如屑》中展现了出色的默契，这种搭档的火花无疑会成为狄谋的重要卖点。男主萧敬熙的人设是病娇腹黑的美男子，这类角色需要演员在气质和表演之间找到完美平衡。而杨子饰演的任瑶七，则是一个外表清纯但内心深藏智慧的小美人。这种外柔内刚的反差，为角色赋予了更多层次感。谭健次近年来的表现同样备受瞩目，他在剧中的形象总是能精准拿捏角色的核心特质。如果两人能够二搭成功，这种双强人设不仅会吸引大量观众，还能让剧集从市场到口碑实现双赢。《狄谋》是一部以宅斗为核心的古装剧，讲述了在权谋与危机四伏的家族斗争中，女主角任瑶七如何通过智慧和坚持改变命运的故事。任瑶七是一个出身富商家庭却不受重视的女儿，因家族需要冲洗而被迫嫁入王府，成为继承人萧敬熙的妻子。王府中危机四伏，新婚的丈夫萧敬熙体弱多病，但外表绝美，内心却腹黑。起初，两人之间充满了猜忌与利用，但随着共同面对王府内外的权谋斗争，他们逐渐建立起信任，携手应对挑战，最终从对手变为挚爱。剧中不仅刻画了任瑶七从弱小的牺牲品到掌控自己命运的励志成长，还描绘了萧敬熙作为一个病娇腹黑美男子，如何通过隐忍与智慧保全家庭的过程。与此同时，剧中还有其他精彩的群像角色，每个人都有鲜明的个性与情感纠葛。狄谋通过复杂的人物关系和精彩的权力博弈，展现了在充满挑战的环境中，如何以智慧、坚韧和信任突破困境，赢得人生的主动权。这是一部融合爱情
、权谋和成长主题的宅斗佳作。这是一部群像戏，每个角色都拥有鲜明的个性与魅力。从女主的成长到男主的病弱与隐忍，再到配角复杂的情感线，整个故事如同一盘精妙的棋局。同时，剧中对女性角色的塑造尤为突出。她们不仅是大家族争权夺利的棋子，更是谋求自我解放的重要力量。任瑶期从一个家族牺牲品到最终掌控自己命运，这种励志成长的故事让人深深共鸣。据悉，《狄谋》的剧本由原著作家亲自改编，企鹅影业希望将其打造成一部精品宅斗剧。从以往经验来看，企鹅的制作水平有目共睹，而强大的制作班底也为剧集质量提供了保障。对于杨子来说，这部剧既是一次突破自我的机会。也是一次向市场证明自己选剧眼光的绝佳平台。然而，不得不提的是，宅斗剧在市场上的竞争也十分激烈。如何避免与《知否》等经典之作进行直接对比，同时在故事和角色上实现创新，是狄谋必须面对的挑战。杨子和谭健次能否在角色间找到更深层次的默契，是这部剧能否大获成功的关键。作为观众，我们期待杨子能够通过这个角色展现更多面向的自己。他的演技早已毋庸置疑，而这种复杂的宅斗角色正是他再次征服观众的舞台。《狄谋》无疑是一部值得期待的剧作，无论是故事深度、角色复杂性，还是制作团队的用心程度，都让人对其未来充满希望。如果杨子与谭健次能够二度合作，无疑会为剧集增色不少。这不仅是一次演员与角色的碰撞，更是宅斗剧领域的一次新尝试。让我们拭目以待，期待这部剧的精彩呈现。《狄谋》作为一部潜力巨大的宅斗剧，不仅为观众呈现了扣人心弦的权谋斗争和复杂人际关系，更通过角色的成长与选择，传递出许多值得深思的生活哲理。从女主角人姚七的经历中，我们可以看到一个弱小的棋子如何通过智慧与坚持，逐步掌握自己的命运。这种由无力到强大的过程，是一种对生命韧性的颂扬。对于观众而言，这部剧带来的不仅是视觉与情感的双重享受，更是对自我成长的启发。无论是在复杂的人际关系中，还是面对无法改变的命运时，我们都应该像剧中的角色一样。保持冷静和智慧，抓住机会改变自己的处境，从角色中汲取力量，像任瑶期一样，面对困境时要学会借助智慧和努力，找到突破口。剧中夫妻二人从猜忌到协作，再到相爱，告诉我们人际关系需要时间和信任去磨合。无论是剧中为家族谋生存的努力，还是个人争取自由的追求，都提醒我们不要轻易放弃梦想。通过敌谋。我们不仅看到了精彩的宅斗情节，也感受到了关于人生的一种启示：命运可能从一开始并不眷顾你，但通过努力和智慧，你终将能掌控自己的生活。期待这部剧早日开拍，为我们带来更多感动与思考。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。